हेलो एवरीवन मैं मनोज कुमार तिवारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इनफाइनाइट सी मेनी सोल्यूशन तीन इक्वेशन का कैसे निकालते हैं लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस किया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के बारे में जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि कंसिस्टेंट में दो तरह का सोल्यूशन आता है एक यूनिक सोल्यूशन और एक इन्फाइट मेनी सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट में केवल एक तरह का सोल्यूशन आएगा जो कि इन्फाइट मेनी सोल्यूशन होगा जहां पे लास्ट क्लास में मैं एक प्रॉब्लम भी लिया था उस प्रॉब्लम में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से दो लीनियर इक्वेशन का दो लीनियर इक्वेशन अगर इनफाइनाइटी मेनी सोल्यूशन है तो इनफाइनाइटी मेनी सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं दो लीनियर इक्वेशन में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन है तीन लीनियर इक्वेशन है और वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनफाइटी मेनी सोल्यूशन है तो इनफाइटी मेनी सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इनफाइटी मेनी सोल्यूशन निकालना बहुत लोगों के लिए थोड़ा टफ होता है इसलिए मैं इस पर स्पेशली एक वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो थोड़ा ध्यान से देखें कि इनफाइटी मेनी सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट क्लियर करने का तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है सो डैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन है 2x एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू सेवन फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू नाइन एंड ऑल्सो फाइंड इट सोल्यूशन तो हम यहां पे स्टेप वाइज फॉलो करेंगे कि पहले स्टेप में क्या करना है सेकेंड स्टेप में क्या करना है थर्ड स्टेप में क्या करना इस टाइप का प्रॉब्लम बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है तो गौर करें सबसे पहले आपके पास इक्वेशन रहे और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना हो तो पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमेशा आप चेंज करेंगे तो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं टू है माइनस और थ्री तो हम सबसे पहले कोई मैट्रिक्स रहते हैं टू माइनस वन फिर क्या आपके पास थ्री टू माइनस वन यहां पे आप देख सकते हैं फोर फाइव और माइनस फाइव है ये आपका बन गया कोफिशियंट मैट्रिक्स अब आपके पास वेरिएबल क्या है एक्स वाई और जेड तो ये एक्स वाई और जेड बना यहां पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट क्या फाइव सेवन और नाइन तो ये आपका आ गया फाइव सेवन और नाइन हम यहां पे क्या किए जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज किए ये आपका कोफिशियंट मैट्रिक्स ये आपका वेरिएबल मैट्रिक्स और ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स अब हम इस पूरे को क्या कहेंगे ए ये पूरा आपका क्या बनेगा एक्स और ये आपका क्या बन जाएगा बी तो जब कभी भी आपको सोल्यूशन निकालना हो तो आपका सबसे पहला काम होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना ये हमेशा आप याद रखेंगे सबसे पहला स्टेप होगा कि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं डिटर्मिनेंट निकालने आप लोग जानते हैं यहां पे फर्स्ट रो में टू माइनस वन और थ्री है तो हम टू फर्स्ट रो क्या लॉन्ग जा रहे हैं तो टू अब गौर करें टू लिए तो फर्स्ट रो आप फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है माइनस आ रहा है फॉर्मूला का एक माइनस होता है ये माइनस फाइव तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस फाइव फिर फॉर्मूला का एक माइनस फिर यहाँ पे माइनस वन आ रहा तो ये क्या बनेगा प्लस वन इसको लिए हैं तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो थ्री इंटू माइनस फाइव आपका क्या बनेगा माइनस फिफ्टीन फिर माइनस माइनस वन इंटू फोर क्या बनेगा माइनस फोर और यहाँ पे माइनस है तो ये आपका क्या बन जाएगा प्लस फोर अब हम यहाँ पे थ्री लेंगे तो ये प्लस थ्री हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़े तो थ्री इंटू फाइव आपका क्या बनेगा फिफ्टीन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्लस होता है दूसरा माइनस तो चूंकि यहाँ पे माइनस इसलिए क्या बन गया प्लस तो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा क्या आएगा प्लस अब इस पर हम अगर एडिशन करें जोर घटाव करें तो ये टू आ रहा है यहाँ पे माइनस और फाइव 2 इंटू माइनस टेन और माइनस फाइव क्या आ जाएगा माइनस टेन आ जाएगा यहां पे आप देख सकते हैं माइनस फिफ्टीन प्लस फोर है तो माइनस फिफ्टीन प्लस फोर आपका माइनस इलेवन के बराबर होगा यहां पे 15 माइनस एट है तो 15 माइनस एट क्या आएगा 7 7 इंटू थ्री इज वॉट ट्वेंटी वन तो यहां पे आप देखें माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन तो माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन इज वॉट जीरो तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ गया जीरो 
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका जीरो आ गया है तो ये अभी भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में जा सकता है ये अभी भी कंसिस्टेंट हो सकता है और इनकंसिस्टेंट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था आप जाके वहां से देख सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आता है तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आता अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आता तो ये कंफर्म होता कि वो कंसिस्टेंट ही होगा और वहां पर इंफानाइटी मेनी सोल्यूशन होगा चूंकि यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो जब जीरो आ गया तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा एट ज्वाइन ए बी निकालना तो अब हम यहां पे एड ज्वाइन ए इन टू बी निकालेंगे चेक करेंगे कि उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो नल मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं अगर नल मैट्रिक्स आता है तो वो क्या आएगा कंसिस्टेंट और इनफाइटली मेनी सोल्यूशन और अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता वो क्या होगा इनकंसिस्टेंट और नो no सोल्यूशन ये पार्ट मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं आप वहां से जाके जरूर देखें अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो हम यहां पे सबसे पहले आप क्या निकालेंगे एड ज्वाइन ए इन टू बी एड ज्वाइन निकालने का तरीका आप लोगों से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं एड ज्वाइन पे मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूं और तीन मेथड बता चुका हूं तो यहां पे हम डायरेक्ट एड ज्वाइन ऑफ ए निकालते हैं तो एड ज्वाइन ऑफ ए निकालना है तो ये एड ज्वाइन ए इन टू बी यहां पर करना है तो ये ए आपके पास है तो ए का हम क्या निकालेंगे एड ज्वाइन तो ए का एड ज्वाइन आपका आएगा फर्स्ट फर्स्ट रो में आपके पास आएगा माइनस फाइव टेन माइनस फाइव ये आपका फर्स्ट रो में आएगा सेकेंड रो में आपके पास आएगा इलेवन माइनस ट्वेंटी टू इलेवन यहां पे आपके पास सेकेंड रो में क्या आ गया इलेवन माइनस ट्वेंटी टू और इलेवन और थर्ड में आपके पास आएगा सेवन माइनस फोर्टीन और सेवन आप बना के देख सकते हैं आपका एड ज्वाइन यही आएगा यहां पे आप देख सकते हैं बी बी आपके पास क्या फाइव सेवन और नाइन तो यहां पे आपके पास क्या आ गया फाइव सेवन और नाइन अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप चेक करें ये क्या आएगा माइनस फाइव इंटू फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव फिर टेन इंटू सेवन सेवेंटी माइनस फाइव इंटू नाइन माइनस फोर्टी फाइव अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेवन इंटू फाइव आपका क्या बन जाएगा फिफ्टी फाइव यहां पे आप देख सकते हैं माइनस ट्वेंटी टू इंटू सेवन है तो माइनस ट्वेंटी टू इंटू सेवन आपका क्या बनेगा माइनस वन फिफ्टी फोर ये इलेवन इंटू नाइन आपका क्या आ जाएगा नाइनटी नाइन यहां पे सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव बना माइनस फोर्टीन इंटू सेवन माइनस फोर्टीन इंटू सेवन आपका क्या आएगा नाइनटी एट फिर सेवन इंटू नाइन सेवन इंटू नाइन क्या आ जाएगा सिक्सटी थ्री अब आप यहां पर खुद देखें अगर हम इन सबको जोड़ दें तो यहां पे माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव आपका क्या आएगा सेवेंटी सेवेंटी प्लस सेवेंटी इज वॉट जीरो यहां पे आप देख सकते हैं फिफ्टी फाइव प्लस नाइनटी नाइन है फिफ्टी फाइव प्लस नाइनटी नाइन प्लस वन फिफ्टी फोर यहां पर माइनस वन फिफ्टी फोर है ये भी जीरो यहां पे थर्टी फाइव प्लस सिक्सटी थ्री थर्टी फाइव प्लस सिक्सटी थ्री क्या आएगा नाइनटी एट माइनस नाइनटी नाइन ये भी आपका क्या आ गया जीरो तो यहां पे आपके पास सब जीरो आ गया मतलब क्या आ गया नल मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स आ गया तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास फाइनली क्या आ गया एड ज्वाइन ए इन टू बी इज इक्वल टू ओ तो एड ज्वाइन ए इन टू बी इज इक्वल टू ओ आ गया इसका मतलब क्या आ गया कि आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया नल मैट्रिक्स अगर आपके पास है मतलब ये इक्वेशन कैसा होगा कंसिस्टेंट और ये इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट होगा मतलब आपको कैसा सोल्यूशन मिलेगा इन्फाइटी मेनी सोल्यूशन इन्फाइटी मेनी सोल्यूशन मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का दो टाइप का वैल्यू या तो जीरो या तो नॉन जीरो अगर नॉन जीरो आया तो वो कंसिस्टेंट होगा यूनिक सोल्यूशन अगर जीरो आया जैसा कि इसमें आया था डिटर्मिनेंट अगर जीरो आया तो हम क्या चेक करते हैं एड ज्वाइन ए इन टू बी एड ज्वाइन ए इन टू बी अगर नल मैट्रिक्स आता है तो कंसिस्टेंट इन्फाइटी मेनी सोल्यूशन एड ज्वाइन ए इन टू बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता है 
इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में केवल एक सोल्यूशन होता है वो कहलाता है नो सोल्यूशन यहां पर एड ज्वाइन एन टू बी आपका नल मैट्रिक्स आ गया तो एड ज्वाइन एन टू बी नल मैट्रिक्स आ गया मतलब ये कैसा है कंसिस्टेंट है लेकिन सोल्यूशन कैसा मिलेगा इन्फाइटी मिनी सोल्यूशन तो अब सवाल यह उठता है कि सर इन्फाइटी मिनी सोल्यूशन कैसे निकालेंगे यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको जरा ध्यान से देखें तो इन्फाइटी मिनी सोल्यूशन इन्फाइटी मिनी सोल्यूशन के लिए आपको करना क्या है जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले उस इक्वेशन को आराम से आप लिख ले ये 2x एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव देन थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू सेवन फिर फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू नाइन अब ध्यान दे आपके पास इन्फाइटी मिनी सोल्यूशन निकालना आपको तो जब कभी भी आपको इन्फाइटी मिनी सोल्यूशन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे यहां पे आपको तीन वेरिएबल दिख रहा है तो तीन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को तीन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आप आर्बिट्री कांस्टेंट मानेंगे याद रखें तीन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आप आर्बिट्री कांस्टेंट मानेंगे वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको मानना चाहते हैं एक्स को वाई को और जेड को आप किसी को भी मान सकते हैं हम यहां पर जेड को के मानते हैं तो Z को हम यहां पे K ले लिए Z को K मानने के बाद आपके पास यहां पे तीन इक्वेशन है इस तीन इक्वेशन में से आप किसी दो इक्वेशन को पकड़ ले किसी दो को तीन को नहीं किसी दो को वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस दो के साथ कंफर्टेबल है आप किस दो को पकड़ना चाहते हैं यहां पे आप फर्स्ट और सेकंड को भी पकड़ सकते हैं सेकंड और थर्ड को भी पकड़ सकते हैं फर्स्ट और थर्ड को भी हम यहां पे फर्स्ट और सेकंड को पकड़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम पकड़े और जेड के जगह पे के रख दे तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ जाएगा 2x एक्स माइनस वाई यहां पर के रखेंगे फाइव माइनस थ्री के आया यहां पर आप देख सकते हैं थ्री प्लस टू आई यहां पर के रखेंगे ये क्या आ जाएगा सेवन प्लस के इसको उठा के धर ले हैं अब इन दोनों को यहां पे आपके पास दो इक्वेशन आ गया और यहां पे आपके पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई अब इन दोनों को हम फिर से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड यहां पे आपको जब कभी भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा तो हमेशा मैट्रिक्स मेथड से ही निकालना होगा अगर आप मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाते हैं तो गलत कर जाएंगे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा आपका आंसर आ जाएगा बट मार्क्स नहीं मिलेगा तो यहां पे अब हमको क्या करना है मैट्रिक्स मेथड से लगाना है जैसा कि हम जानते हैं वैसे ही लगाएंगे यहां पे आप देख सकते हैं टू है माइनस वन है तो ये आपका हो गया टू माइनस वन यहां पे थ्री यहां पे टू है तो ये थ्री ये टू फिर आपके पास वेरिएबल क्या है एक्स और वाई तो x और y अब आपके पास कांस्टेंट क्या है फाइव माइनस थ्री के तो ये फाइव माइनस थ्री के आ गया और सेवन प्लस के आ गया ये आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये क्वाइफिशियन मैट्रिक्स ये आपका a ये x और ये b तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी अब हमको x निकालना है तो x आपका क्या होता है a इनवर्स b तो a इनवर्स b निकालने के लिए हमको एड ज्वाइन डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट निकालना है तो एड ज्वाइन का तरीका आप जानते हैं डायरेक्ट निकालने का इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरचेंज और इन दोनों के साइन को क्या करेंगे चेंज यहां पे आप डिटर्मिनेंट भी देख सकते हैं ये क्या आ रहा है फोर फॉर्मूला का एक माइनस ये क्या आ जाएगा थ्री तो फोर प्लस थ्री क्या आ जाएगा सेवन तो यहां पे आपका कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स आपका क्या बनेगा वन बाई सेवन ये सेवन क्या है डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट आप देख सकते हैं फोर फॉर्मूला का एक माइनस और माइनस थ्री तो प्लस थ्री होगा तो सेवन इसका एड ज्वाइन इन दोनों को इंटरचेंज करें तो ये सेम ही रह गया इन दोनों का साइन चेंज करें तो ये माइनस वन क्या बन जाएगा वन और ये थ्री आपका क्या बन जाएगा माइनस थ्री और इधर आपके पास बी बी आपका क्या है फाइव माइनस थ्री के और यहां पे क्या है सेवन प्लस के अब ये पूरा एक एलिमेंट है फाइव माइनस थ्री के एक एलिमेंट है अलग अलग नहीं अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस कैपिटल एक्स के यहां पे क्या रखेंगे एक्स वाई अब यहां पे सिंप्लीफाई किए तो टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टेन माइनस सिक्स के आ जाएगा फिर ये वन इससे मल्टीप्लाई होगा सेवन प्लस के और डिवाइड बाई सेवन तो ये डिवाइड बाई क्या आ गया सेवन अब यहां पे माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा माइनस फिफ्टीन प्लस 
नाइन के ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा फोर्टीन प्लस टू के डिवाइड बाई वॉट सेवन तो यहां से मेरे पास क्या आ गया एक्स और वाई तो आप देख सकते हैं आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा x का वैल्यू 10 प्लस सेवन इज वॉट सेवनटीन सेवनटीन माइनस फाइव के डिवाइड बाई सेवन आ जाएगा और आपके पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस फिफ्टीन प्लस फोर्टीन तो माइनस वन हो जाएगा नाइन के प्लस टू के इलेवन के डिवाइड बाई सेवन और z आपका क्या है k तो ये आपका x y और z का वैल्यू आ गया यहां पे आप एक चीज याद रखें कि k एक आर्बिटरी कांस्टेंट है आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि जहां पे k का वैल्यू चेंज करे अब कुछ लोगों का कहना है कि सर ये इंफानाइटली मिनी सोल्यूशन कैसे इसमें तो एक ही सोल्यूशन आ रहा नहीं ये इंफानाइटली मिनी सोल्यूशन है क्यों क्योंकि के एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है तो के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है अगर आप के का वैल्यू वन रखे या कोई एक बंदा के का वैल्यू वन रखता है तो जेड का वैल्यू वन आएगा एक्स का आएगा वाई का कुछ आएगा अगर के का वैल्यू टू रखेंगे तो जेड का वैल्यू टू आएगा एक्स का कुछ और आएगा वाई का कुछ और आएगा उसी तरह से जेड की जगह पे आप के के यहाँ पे थ्री रखें तो जेड का वैल्यू कुछ और आ गया एक्स और वाई का वैल्यू कुछ और आ गया इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करे क्यों ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है यहाँ पे आप गौर करें हम शुरुआत में क्या बताए थे कि आप एक्स वाई और जेड किसी को भी आप के मान सकते हैं हम यहाँ पे किसको के माने हैं जेड को तो जेड को के मानने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया जेड इज इक्वल टू के आ गया अगर कोई बंदा एक्स को के मानता एक्स को के मानता तो वहां पे एक्स इज इक्वल टू के आता वाई और जेड कुछ अदर वैल्यू आता अगर कोई बंदा वाई को के मानता तो वहां पे वाई इज इक्वल टू के आता एक्स और जेड का वैल्यू अलग होता तो पहला रीजन है आंसर चेंज करने का कि कोई एक्स को के मान सकता है कोई वाई को के मान सकता है कोई जेड को के मान सकता है दूसरा रीजन है हम यहां पे एक ही और बताए कि ये तीन इक्वेशन में से आप किसी दो इक्वेशन को पकड़े हम यहां पर क्या किए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को पकड़े कोई बंदा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को पकड़ेगा तो उसका आंसर चेंज करेगा कोई बंदा सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को पकड़ेगा तो उसका भी आंसर चेंज करेगा लेकिन जो फाइनल आंसर आता है इनफाइनाइटी मिनी सोल्यूशन वो सबका सेम ही आएगा बस बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा तो so, अगर आपको आंसर मैच कराना हो आरडी डी के आंसर से या एनसीईआरटी के आंसर से या कोई भी अदर स्कूल लेवल बुक के आंसर से क्योंकि ये बोर्ड क्या ही है तो आप हमेशा क्या करेंगे जेड को के मानेंगे और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को पकड़ेंगे तो ये कंसेप्ट था आपका इन्फाइनाइटी मिनी सोल्यूशन का अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू है सो डैट द इक्वेशन दिस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन जेड इज इक्वल टू फाइव थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू नाइन सेवन एक्स प्लस टू वाई प्लस टेन जेड इज इक्वल टू फाइव इज कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो फाइंड इट सोल्यूशन पहला स्टेप क्या करेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे याद रखेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के बाद दो टाइप का वैल्यू आएगा सबसे पहले स्टेप में हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट में दो टाइप का वैल्यू आएगा या तो डिटर्मिनेंट जीरो या तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं याद रखें ये पहला स्टेप होगा अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट और आपका क्या मिलेगा यूनिक सोल्यूशन फिर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो दूसरे स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे एट ज्वाइन ए इंटू बी तो एट ज्वाइन ए इंटू बी फाइंड करेंगे इसके बाद इसके बारे में चेक करेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स नहीं है अगर नल मैट्रिक्स है तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन और अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो इनकंसिस्टेंट और नो no सोल्यूशन तो ये प्रॉब्लम आप लोग खुद बनाएं इन सारे स्टेप को फॉलो करें इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन आएगा तो किसी एक वेरिएबल को आप क्या मानेंगे के वेरिएबल को के मानेंगे फिर तीन इक्वेशन में से आप किसी दो इक्वेशन को पकड़ेंगे आप पहला और दूसरा इक्वेशन को ही पकड़ेंगे इसके वहां से आप सॉल्व करके रिजल्ट रहे जो आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट निकाल के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि मैं बता पाऊं कि आप सही बनाए हैं या गलत और अगर आपको किसी और तरह का कन्फ्यूजन है कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ थैंक यू वेरी मच अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़े से भी बेनिफिटेड हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें थैंक यू वेरी मच